హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంప ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నామంటే మనము మన ఇంట్లో ఉన్న పుప్పడి చెట్టు దగ్గర పుప్పాయ చెట్టు దగ్గర ఉన్నామన్నమాట యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం వీడియోలు తీయనప్పుడేమో ఒక ఐదారు చెట్లు ఉండినాయి కుప్పలు తెప్పలుగా కాసి ఎవరు తినక అట్లా వదిలేసి అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఇచ్చి అడగని వాళ్ళందరికీ కూడా బలవంతంగా ఇచ్చి అట్లా చేసినామో వీడియోలు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసినామో జస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఆ వాటి లైఫ్ అయిపోయింది తీసేసాము ఆ మొక్కలు తర్వాత మనకు దొరికిన సీడ్ మంచిది కాదనమాట అస్సలు బాగలేవు కొనుక్కొచ్చినాం నర్సరీలోనే అయినా సరే మంచిగా లేదు కాయలు కూడా సరిగ్గా రాలేవు చాలా రోజులు అంత పొడుగా అంత పొడుగు దాకా పెరగకపోతే కాయలు కాకపోతే ఏమనుకున్నామంటే అది మేల్ చెట్టు ఏమో తీసేయాలనేమో అనుకునే లోపు మళ్ళీ కాయలు స్టార్ట్ అయినాయి అబ్బా కాయలు కాస్తున్నాయని ఖుషి అయ్యే లోపు గింత తింతి అయినాయి ఐదారు అయినాయి ఎక్కువగా ఆవట్లేదు అవి కూడా కొన్ని రాలిపోతున్నాయి కొన్ని ఉంటున్నాయి చిన్నగా ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయన్నమాట సరే చిన్నగా ఉన్నా సరే దాంతో ఒక రెసిపీ చేసుకుందాం ఇవాళ ఏంటి పుప్పడికాయలు కూడా పుప్పాయకాయలు కూడా వదిలవా శ్రీదేవానకండి యాక్చువల్లీ మన దగ్గర బోల్డ్ కాయలు కాసినప్పుడు అందరిని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఆ పళ్ళు తీసుకెళ్తారా అంటే పళ్ళు కావాలా కానీ ఒక కాయ ఇవ్వరా అని అడిగేది అనమాట కాయతో ఏం చేస్తారో నాకు అసలు అస్సలు అర్థం కాకపోయింది నాకు తెలియదు కూడా దాంతో సో అప్పుడు అడిగిన అనమాట ఏం చేస్తారు కాయతో అంటే పుప్పాయ ఆవ పెట్టుకుంటాము అన్నారు అది ఏంటో అర్థం కాలేదు సరే ఫ్రెండ్సే కదా నాకు రాదు బయ జరిగి చెప్పండి స్టోరీ అంటే చెప్పినరు తర్వాత చేశాను చూడండి ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తాను మన దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా కొనుక్కొచ్చి మరీ చేస్తాను ఎందుకంటే గాయత్రికి చాలా 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 ఇష్టం అనమాట సో పుప్పడి కాయతో ఇన్స్టంట్ పికిల్ అనమాట ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ ముక్క తింటుంటే పచ్చి కొబ్బరి తింటున్నంత బాగుంటుంది అనమాట సో మిగతా స్టోరీ మనం పచ్చడి పెట్టుకుంటూ మాట్లాడదాం ఓకేనా ఇప్పుడైతే కాయలు తెంపుకొని పోదాం సూపీ సూపీ బెల్లగ తెంపు బెల్లగ తెంపు జ్యూస్ కాదే త్రీ కావాలి టూ కావాలా అద అదొకటి ఇదిగోండి మన చెట్టుకు చాలా రోజుల నుంచి పెరగకుండా రెండు పప్పాయకాయలు చిన్నవి తెచ్చుకున్నాము తెచ్చుకున్నాం కాదు తెంపుకున్నాము సో వీటిని తీసుకెళ్ళి ఇన్స్టంట్ పిక్కిల్ పెడదాము అద్దిరిపోతుంది సూపర్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇదిగోండి మనము చెట్టుకు తెంపుకొని వచ్చాం కదా మన పప్పడి కాయలు పప్పాయ కాయ ఓకే సో వాటిని ఇలా నీట్గా చెక్కు తీసుకొని ముక్కలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అయితే మీకు మరీ ఫ్రెష్గా ఉండి పాలు గారినట్టు అలా అనిపిస్తే ఏం చేయొచ్చు అంటే ముక్కలు పోసాక ఒక పది నిమిషాలు కొంచెం ఎండకు పెడితే పది నిమిషాలు ఎక్కొద్దు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎండకు పెట్టి వాడుకోండి బాగుంటుంది వెనకటికి అంటే ఒకప్పుడు కూరగాయలు అవి సరిగ్గా లేకపోతే ఊళ్ళల్లో ఇలా పప్పాయి కాయలతో కర్రీస్ అన్నీ చేసుకునే వాళ్ళండి మీకు గుర్తుందా ఎవరికైనా ఇప్పటికి కూడా చేస్తారు అది నాన్ వెజ్ అంటే మటన్ బాగా ఉడకకపోతే ఒక పప్పాయ కాయ బుక్క తీసుకెళ్ళి దాంట్లో వేస్తారనమాట అది తొందరగా ఉడుకుతుంది అంట మరి దాన్ని లింక్ ఏందో నాకు కూడా తెలియదు సో ఏమున్నా హెల్దీ సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా ఇలా మన లైఫ్ స్టైల్లో తింటూ ఉంటే ఏంటంటే ఈ డెంగ్యూ గింగ్యూ ఏం పని చేయవన్నమాట అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎప్పుడూ రాలేదు వెనకటికి ఇప్పుడు మాత్రం అన్నీ కొత్తగా వస్తున్నాయి అనమాట ఈ జనరేషన్కి అంతా కూడా ఒక సీజన్ రాగానే అబ్బో డెంగ్యూ వచ్చింది సీజన్ అట్లుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్లేట్ లెక్ లెక్కేయండి ఆ టెస్టులు చేయండి ఈ టెస్టులు చేయండి ఇక చాట భారతం అంతా ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట పప్పాయ ఆకు పప్పాయ కాయలు పప్పాయ పండ్లు ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా జ్యూస్ రూపంలో కానీ చట్నీల రూపంలో కానీ కూరల రూపంలో కానీ పళ్ళ రూపంలో కానీ తీసుకుంటూ ఉంటే హెల్దీ ఉంటాయి ఏ మందులు మనకు అవసరం లేదు అనమాట ఓకే పచ్చడి ఇన్స్టంట్ పికిల్ సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా చాలా హెల్దీ చక్క చక్క కూడా చేసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం లేదు దీనికి ఓకేనా ఇదిగోండి ముక్కలు కోసి మీకు చూపించే ముందు కొంచెంసేపు ఆరబెట్టాను నేను ఇప్పుడు చిన్న ముక్క మాత్రమే మీ ముందు పోసి చూపించాను 
సో దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది పప్పాయ కాయ పచ్చడికి నిమ్మకాయ రసం మస్ట్ అండి దీంట్లోకి ఈ సైజువి ఇలా ఐదు నిమ్మకాయల జ్యూస్ ఇలా తీసి పెట్టుకున్నారు సో దాన్ని ఇందులో వేసేస్తున్నారు నిమ్మరసం కాస్త ఎక్కువైనా ఏమీ కాదు కానీ ఈ క్వాంటిటీ ఈ మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఈ కప్పుతో కొంచెం కొంచెం మెజర్మెంట్స్ అర్థమైతే మీకు నాకేంటంటే రాదు నిజంగా చెప్తున్నా కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తెలియదు వేస్తూ ఉంటాను అంతే నిజంగా బాగుంటాయి ఓకేనా సో ఈ కప్పు మినిమం చిన్న టీ కప్పుతో కొంచెం మిరప్పొడి వేద్దాము ఒకటి పట్టదు నాకు తెలిసి ఇదిగోండి ఇలా కొంచెం తక్కువ ఒక కప్పు మిరప్పొడి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తక్కువ ఫుల్గానే వేసాము సో ఇంత మందం అనమాట నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఫుల్ ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ పడుతుంది మామూలుగా ఇంట్లో వాడే రెగ్యులర్ స్టీల్ స్పూన్స్ ఈ సాల్ట్ ఇన్స్టెంట్ స్పికిల్స్కి తక్కువ పడుతుందండి మనం చెక్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అదర్వైజ్ ఉప్పు ఉప్పుగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు తింటాం కదా ఇదిగోండి ఇది సాల్ట్ ఇది రాక్ సాల్ట్ కాబట్టి ఈ కలర్లో ఉంది దాని తర్వాత మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసేసి ఆవాల పొడి సాల్ట్ ఎంత తీసుకున్నాం అంత తీసుకుందాం ఎక్కువద్దు కొంచెం పసుపు ఒక స్పూను మెంతి పొడి హాఫ్ స్పూను జీరా పౌడర్ ఇవి మెంతి పౌడర్ అండ్ జీరా పౌడర్ రోస్టెడ్ అనమాట ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడు ఇలా ఒక బాటిల్లో పెట్టి పెట్టుకుంటాను చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఎనీ ఇన్స్టెంట్ పికిల్కి గబగబ వాడతారు అనమాట ఇది జీరా పౌడర్ ఇంకేముంది ఇంకేం లేదు కలిపేది కలిపేది ఇంకేం లేదు ఏం చేద్దామంటే స్పూన్తో కలిపి కలిపేది ఇంకేం లేదంటే అర్థమైందంటే స్పూన్తో కలపాలి కానీ అందులో వేసే పదార్థాలు ఏం లేవని అర్థం ముక్కలు ఇలా కలిపాక మనం చెక్ చేసుకోవచ్చండి మీరు ఎప్పుడు సరిపోయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటే నా లెక్క ప్రకారం ఇంకొంచెం మసాలా పడుతుంది దీనికి ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే మీరు చూసి చేసుకోండి ఒక వన్ వీక్ వరకు ముక్క మెత్తబడనంత వరకు అల్టిమేట్ టేస్ట్ ఉంటుందండి సో తొందరగా కూడా ముక్క మెత్తబడదు ఎందుకంటే నిమ్మరసం బాగా వేసాం కదా అందుకు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దాంట్లోకి తాలింపు పెట్టేసుకుందాం సరిపోతుంది కొంచెం నేను రెగ్యులర్గా ఇన్స్టెంట్ పికిల్స్కి వేసేదానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసాను కొన్ని ఆవాలు జీలకర్ర కొన్ని ఎండు మిర్చి ఫ్రెష్గా కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి చిత కొట్టి వేసుకోండి మరింత టేస్ట్ ఉంటుంది వెల్లుల్లి తినని వాళ్ళు అల్లమైన వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది కొంచెం ఇలా ఉంది కదా ఇంకా ఇప్పుడే ఆపేసి దాన్ని అలా వదిలేద్దాం ఆ వేడికి సరిపోతుంది కాస్త చల్లగా అయ్యాక మనం కలుపుకుందాం అయిపోయింది కదా దీంట్లో తాలింపు పెట్టుకున్నాం కదా చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు తెచ్చి ఇందులో వేసేసుకుందాం అంతే ఇది మన తాలింపు చల్లగా అయిపోయింది కదా సో దీంట్లో వేసేసుకోవడం ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ వేసారేంటి కచ్చాపచ్చగా అనుకోవద్దు బట్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఈ మాట చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది నాకు ఎవరో కామెంట్ చేశారనమాట ఏంటంటే నాన్ వెజ్ మానేసా అని మానేసా అని అంటున్నారు కానీ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా తింటున్నారు కదా మసాలా అన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు నాన్ వెజ్కు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్కు లింక్ ఏంటి అంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఈక్వల్ టు నాన్ వెజ్జా నాకైతే అర్థం కాదు నాకు డౌట్ అది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పానండి 
తెలంగాణ వైపు ఇంగువ వాడకం అనేది చాలా తక్కువ సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వాడతారు మోర్ ఓవర్ మన మిగతా ఆంధ్ర వైపు ఏంటంటే తాలింపుల్లో ఇంగువ వాడతారు సో ఆ రెండు లింక్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి మేమైతే చాలా తక్కువ అండి ఇంగువ వాడకం అనేది చాలా తక్కువ బట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా వాడతాం కొందరికి డౌట్ ఏంటంటే పప్పాయ తింటే హీట్ ఆ వేడి అలా అంటారు ఏమీ ఉండదండి ఒకవేళ మీకు హీట్ అనే డౌట్ ఉంటే కూడా ఏదైనా నిమ్మకాయ వేసాం కదా కంపల్ సెట్ అయిపోయింది సో టెన్షన్ ఏం పడకండి ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఆ ముక్క కొబ్బరిలాగా ఉంటుంది అనమాట అసలు మీరు ఎవరికన్నా పికిల్ తెలియని వాళ్ళకి చేసి పచ్చడి వేసి పెట్టాక ఇది ఏం పచ్చడి అంటే ఎవ్వరు చెప్పరండి అసలు మీకు అది పప్పాయ కాయ ఏదన్నా విషయమే తెలియదు అంత బాగుంటుంది చేసుకొని చూసి ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ ఇవ్వండి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు ప్రాసెస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా బెటర్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదన్నా ఉంటే మన కమెంట్ బాక్స్లో పెడితే అందరూ చదివి దీన్ని మరింత ఇంప్రూవ్ చేసి నేర్చుకుంటాం అనమాట విషయం అది సో నేను కొంచెం చెప్తా మీ వల్ల చాలా నేర్చుకుంటున్నాను మీరు అనుకుంటున్నారు ఏదో శ్రీదేవి చూపిస్తుంది కొత్తది చేసుకుంటున్నామని కాదు కాదు అంటే నేను ఒక్కటి గింత చెప్తున్నా కానీ మీరు వెయ్యి మంది వెయ్యి కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల వెయ్యి రకాలుగా మీ నుంచి నేను నాలెడ్జ్ వస్తుంది నాకు సో చాలా నేర్చుకుంటున్నానండి నిజంగా చెప్తున్నా ఈవెన్ మీరు అనుకుంటున్నారంటే వీడియో వల్ల మీరు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మేము చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తామండి ఎవ్రీడే అడిక్ట్ అయిపోయాము నిన్న ఒక కామెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే శ్రీదేవి ఇన్ని సీరియల్కు కార్తీక దీపం సీరియల్కి ఎట్లా అడిక్ట్ అయిపోయినాం అట్లా అడిక్ట్ అయిపోయినాం అని చెప్పాను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే ఆ కామెంట్ భలే నవ్వుకున్నాను అనమాట సో అలా మీరు నా వీడియోస్ వల్ల ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఏం తెలుస్తుందో నాకైతే తెలియదు కానీ మీ కామెంట్స్ నేను చదవడం తోటి ఎలా ఉందంటే ఎంత హ్యాపీనెస్ అంటే నాకు పొంగిపోయి పొంగిపోయి హ్యాపీగా ఉంటాను నేను మీ మీరు అనుకుంటున్నారు నా వల్ల మీరు హ్యాపీనెస్ కాదు మీ వల్ల నేను చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంటున్నాను చాలా హ్యాపీనెస్ నాకు ఇది అనమాట విషయం ఓకేనా పికిల్ మాత్రం చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి చాలా హెల్దీ పికిల్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చే